reais, o Felpera foi movido para o banco de reserva da lineup principal. Nós desejamos tudo né, de bom para ele e que ele melhore né, e, e possa brilhar o mais rápido possível, velho. Esse ano foi um bom começo de ano para mim. Desde o ano passado eu tô tendo alguns problemas pessoais, problemas de saúde. E aí acaba que afeta indiretamente o time, acaba que afeta o nosso desempenho, meu desempenho também pra caramba. E eu basicamente, o ano, eu tô sendo, eu tô sendo um cara muito diferente esse ano, tô ficando mais quieto, tô ficando mais é, sem vontade de jogar. Isso acaba afetando muito o time, então é, conversei com o Bad, conversei com o time e uma decisão, acho que conjunta, eles me deram a chance né, de parar uns meses, dois, três meses e eu consegui resolver os problemas do Brasil, é, me resolver comigo mesmo, arrumar todos esses problemas para quem sabe voltar Melhor voltar o Phelps que terminou no passado. Aí, né, velho? Então, pô, gosto de explicação, porque é, a princípio, né, a notícia que a gente tinha visto, que é aquela do GE, que o, o time da Godsent tinha inscrito, né, essa notícia aqui, ó, que o time da Godsent tinha inscrito o Henrique na vaga, você ficava um pouco na dúvida, né? No, no Kik, né? O nome do Henrique apareceu no site oficial da Pro League nessa terça-feira. Não é sabido se é mudança temporada ou permanente. Quando a gente vê essa notícia, ela já deve ter tido até o update, né? Mas, então, não tinha sido postado né? nada ali pelo pessoal da Godsent. Então, cara, não, é, não se trata de uma análise de decisão técnica, né? De, ah, pô, é, o Phelps, ele, ele saiu do time, o Henrique é o cara... Né? Eu acho que foi uma decisão de que, cara, primeiro a saúde, né? Como não foi uma decisão técnica, cara, uma decisão técnica é a pessoa tá bem, ela tá querendo jogar e você fala, pô, tu vai pro banco, tá ligado? E aí você chama outro jogador, isso é uma decisão técnica, né? Que você chama, o, o, tecnicamente o time quer mudar. Isso é uma decisão de cunho pessoal, em que um jogador ele não está se sentindo bem, ele tá com algum problema pessoal, ele não tá com a cabeça pra jogar... E aí você tem que substituir esse jogador, não porque você quer, e sim porque aconteceu algo com esse jogador que ele precisa de um tempo para ele, né? E aí dentro disso, a God Saint, ela vira e olha para o mercado e fala, pô, quem que está aí free agent, né? Free agent e pode substituir? Cara, a God Saint, ela não tem um AWP de ofício. Né? A gente tem na God Saint, você tem a rapaziada que joga de AW, principalmente o do mal, mas eles não têm uma WP de ofício, eles têm mais rifflers, né? Quando você fala assim, ah, o Zev, cara, por isso que, né, é, eu tô falando free agent, por quê? Porque você tem que chamar uma pessoa que não vai te custar, tá ligado, velho? Você não vai conseguir chegar e falar, porra, eu vou, vou comprar o passe do Zevice para ele jogar dois, três meses e daqui um tempo o Phelps vai voltar e eu, pô, encosto o Zev ou alguém. Então, acho que o Henrique é a melhor situação, velho. Dentro disso, das pessoas que tá, é, né, que tá sem, sem contrato aí vigente, eu acho que as opções seriam, né? Ou o Henrique, ou o Lucas, ou o KNG, ou o jogador mais ou menos assim nessa, nessa pegada, velho. Eu acho que pode dar bom e acredito que a God Saint tem tudo para desempenhar aí um, uma boa Pro League, mas principalmente que o, que o Phelps se ajeite, né, velho? Ele que é um menino do bem, aí um menino bom e, e ele, porra, cara, né? Ele, dentro da, da carreira dele, da jornada dele, algumas vezes ele já teve alguns problemas e, cara, é por isso que eu falo assim, da importância da, do acompanhamento da saúde mental, né, velho? A saúde mental ela é importante por causa disso, velho. Porque se você não tiver esse acompanhamento, esse cuidado, algumas vezes na sua vida você vai, vai, vai se limitar e às vezes perder uma situação, né? Não, o cara mete um KNG, mas por que não, cara? O KNG, ele tava no MBR, ele joga lá, jogou, o Dead conhece o jogo dele, o pessoal, cara, é uma opção. Se você quer um AW, velho, né? Cê, é que cê, vocês são o Omega Lu, tá ligado, velho? Né? Vocês, vocês falar, ah, pô, não sei o que. É uma opção, velho. Vocês têm que respeitar, né? Ele não tá, ele não tá mais sob contrato. 
Ele tinha postado aí um tempo atrás que ele tinha saído, ou não. Ele postou que ele estava sob contrato. Eu acho que ele está sob contrato ainda, né? Eu acho que ele está sob, sob contrato. E aí, isso responde muita coisa no, no sentido de... Ah, pô, é, o Henrique, ele, tinha, ele queria jogar com o irmão e aí agora ele vai voltar para um outro time? É também uma questão aí momentânea, né, velho? É aí uma... Tem uma questão aí, uma, uma, uma parada de ser uma oportunidade para pontual, né? 